Ciao a tutti e bentornati su Lernamo! Molto probabilmente durante il vostro viaggio in Italia vi capiterà almeno una volta di aver bisogno di un taxi. Bene, con questo video vorrei realizzare una guida per qualsiasi straniero in Italia. Cosa dire e cosa fare per prendere un taxi in Italia? In Italia se vi serve un taxi potete cercarlo in vari modi. Potete chiamare i numeri dedicati, basta cercare su Google, potete usare una delle app dedicate o potete recarvi alle fermate dedicate, riconoscibili attraverso un cartello arancione. Se siete in un albergo o in un ristorante potete chiedere a loro di chiamare un taxi per voi dicendo può chiamare un taxi per favore? Se invece dovete chiamare voi niente panico. L'importante è prepararsi prima, soprattutto se non avete molta padronanza della lingua italiana. Magari potreste memorizzare frasi fatte, come quelle che vedremo tra poco, o addirittura potreste scrivervele, così da non dimenticarle. Per esempio, se siete al telefono con il numero dedicato e vi serve un taxi subito, immediatamente, potete dire avrei bisogno di un taxi il prima possibile. Quando sarebbe possibile avere un taxi? Potrebbe mandare un taxi il prima possibile? Ovviamente la persona dall'altro lato vorrà sapere più informazioni su dove siete. Mi trovo in via oppure presso piazza o ancora al ristorante A più nome della città in cui vi trovate, anche se spesso non è necessaria. Poi generalmente non è necessario dire all'operatore al telefono la vostra destinazione, quella dovrete poi dirla direttamente al tassista, ma se si tratta di destinazioni chiare, fisse come l'aeroporto o la stazione, potete anche aggiungerle. Per esempio, salve, avrei bisogno di un taxi per l'aeroporto il prima possibile, mi trovo in via Dante numero 8. Se avete molta fretta potete chiedere quanto tempo ci mette ad arrivare più o meno? Saprebbe dirmi all'incirca tra quanto tempo arriva? C'è molto da aspettare? Se invece volete prenotare un taxi per un giorno o un orario fissati, allora potete dire posso prenotare un taxi per il giorno alle ore? Vorrei prenotare un taxi per il giorno alle ore? Ho bisogno di un taxi per il giorno alle ore. Una volta che siete nel vostro taxi dovete dire all'autista la vostra destinazione. In che modo? Utilizzando una di queste frasi. Mi può portare a... o in via... per favore? Mi porti a... in via... per favore. Vado o devo andare o ancora ho bisogno di andare a... O in, grazie. Se la vostra destinazione è un po' generica, come per esempio una piazza, uno stadio, allora avrete bisogno, una volta arrivati, di dare indicazioni al tassista su dove volete esattamente scendere, dicendo per esempio scendo qui, grazie, mi lasci qui per favore, è proprio qui che devo andare, grazie. E infine è il momento di pagare. Quanto le devo? Qual è il costo della corsa? Posso pagare con carta? Posso pagare in contanti? La pago in contanti, la pago con carta, va bene? In Italia poi non è necessario, ma se volete potete anche aggiungere la mancia per il tassista. Ecco la mancia, tenga pure il resto. Detto questo, adesso vediamo cosa bisogna fare e come bisogna comportarsi per prendere un taxi in Italia. Qualche consiglio utile? Per esempio, è possibile sapere in anticipo quanto pagherò la corsa? Mm, non sempre. Ci sono delle tariffe fisse, ma queste sono generalmente per tragitti ben definiti, come per esempio dalla stazione all'aeroporto o dal centro allo stadio, altrimenti no, sinceramente. Però potete sempre chiedere al tassista 
Quanto costa andare? Qual è la tariffa per la corsa da qui a... Ha un'idea di quanto mi verrebbe a costare la corsa per... Vuoi migliorare il tuo italiano con l'aiuto di insegnanti madrelingua? Prova Italiano Intensivo, il nostro corso di lingua italiana ideato per permetterti di esercitarti e studiare online con i nostri professori qualificati. Le lezioni sono individuali e fatte su misura per te. In più ti offriamo la massima comodità possibile. L'orario e il giorno delle lezioni lo scegli tu. Scopri di più. Clicca sul link che trovi in descrizione e inizia a studiare con i nostri insegnanti. Cosa succede invece con l'indirizzo? Bene, se non vi sentite completamente a vostro agio con il vostro italiano, vi consiglio di prepararvi prima l'indirizzo. Cercate di perfezionare la pronuncia il più possibile così che sia chiaro al tassista quando glielo dite. E non dimenticate di imparare o ripassare i numeri, vi serviranno per gli indirizzi. Se proprio non ce la fate potete sempre scrivere l'indirizzo dove dovete andare su un foglietto o sulle note del vostro cellulare, ma dirlo a voce vi farà sicuramente sentire più italiani. Inoltre cercate sempre di essere abbastanza chiari sull'indirizzo che date al tassista. Evitate destinazioni generiche come per esempio vado in Vaticano, perché il tassista potrebbe poi farvi delle domande più specifiche e voi potreste non capire, oppure potrebbe lasciarvi molto più lontano dalla vostra reale destinazione. Cosa succede invece durante la corsa, durante il tragitto? Per esempio, potrebbe chiedervi, può allacciare la cintura per favore? Oppure, se sentite caldo e non sapete cosa fare, potete chiedere, come si apre il finestrino? O, può accendere l'aria condizionata? Al contrario, come si chiude il finestrino? Può chiudere il finestrino? Può spegnere l'aria condizionata? Può accendere il riscaldamento? Se avete voglia di un po' di musica potete chiedere può accendere la radio per favore? Può alzare il volume? Oppure, al contrario, può spegnere la radio? Può abbassare il volume? Inoltre non dimenticate che il viaggio in taxi può essere per voi un'ottima occasione per fare una conversazione con un madrelingua. I tassisti infatti hanno la fama di essere dei grandi chiacchieroni, quindi ottima occasione per voi, no? Potete fare una chiacchierata del più e del meno e potete fare domande del tipo Come è andata la sua giornata? Lei è originario del posto? Ci sono molti turisti in città in questo periodo? Secondo lei cosa dovrei fare per prima cosa in città? Questa sera dove mi consiglia di cenare? Ultima cosa, non sbracciatevi per strada per chiamare i taxi come fanno nei film americani. Negli Stati Uniti funziona? Non lo so, perché non ci sono mai stata, ma fatemelo sapere nei commenti. Quel che è certo è che in Italia non funziona, perciò se avete bisogno di un taxi dovete utilizzare i metodi di cui vi ho parlato prima. Inoltre, se siete alla fermata del taxi, non serve fischiare o agitare le braccia o le mani per chiamarlo, perché se siete lì è chiaro che avete bisogno di un taxi. Detto questo, se invece del taxi voi avete bisogno di prendere un treno in Italia, non dimenticate di guardare il video dedicato proprio a tutte le parole o espressioni in stazione, che sono veramente importanti per chi appunto deve viaggiare in treno in Italia. Come sempre trovate il video qui in alto nella card o giù in descrizione. E rimanete fino alla fine perché ci sarà anche un dialogo tra un passeggero e un tassista in Italia. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana potete passare dal nostro sito lernamo.com e non dimenticate anche di seguire Lernamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti esclusivi. Se il video vi è piaciuto e vi è stato utile lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Io vi aspetto prestissimo in un nuovo video e vi lascio al dialogo. Ciao ciao!
Buongiorno, dove devi andare? Devo andare ai musei vaticani, per favore. D'accordo. Mi scusi, quanto tempo ci vorrà per arrivare lì? Sa, sono un po' in ritardo. Più o meno ci vorranno 20 minuti, ma dipende dal traffico. Va bene. Mi scusi per la domanda, ma hai idea di quanto mi verrebbe a costare la corsa? Oh, non si preoccupi, non più di 12 euro. Quando avrò finito la visita al museo sarà già ora di pranzo. Mi può consigliare un ristorante da quelle parti? Certo, alle spalle del museo c'è un ristorante molto buono e non troppo caro. Glielo consiglio, si chiama Da Vincenzo. Vincenzo è mio amico, gli può dire che la mando io e le farà anche uno sconto. Io mi chiamo Giovanna. Ok, ok, grazie mille. Eccoci arrivati. Sono 11,50 euro. Pago in contanti. Ecco a lei, grazie mille e buona giornata. Grazie a lei, le auguro una buona giornata.